，通膨时代竟然还有六十元牛排、蜘蛛坐墙铁板、铺着铁板面、荷包蛋，甚至副汤饮料都有了，这价格会不会太强了啊？大爷，我是豆豆。我们现在来到台南这里了。然后在我们身后这家是大众牛排馆。哎，你各位啊，我们今天会来这边是因为你看后面就知道了，猪排、牛排六十元而已。甚至你看一下这边，还有卖其他饭类的，像炸猪排饭、鸡腿饭，四十块、五十块而已。你不觉得这个价格很神奇吗？所以我们今天就来啦。那等一下，我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 哎，谢谢。喂，各位，有款哦。这我们手上呢是牛排，还有猪排，哎，甚至旁边还有铁板面，再一份六十块，哎。你看到这个，你不会觉得这个老板真的有赚钱吗再试试看旁边的面条，还有说这份排餐呢、啊，还有附一颗荷包蛋，我会觉得说把这个半熟荷包蛋呢、啊、跟这个面搅和在一起，感觉啊，一定会很棒啊。那我们再试试看牛排。各位啊，我们刚刚都不讲什么，是因为店家的人就坐在旁边用餐。不过他现在离开了，我们应该可以直接分享一下哦。我们刚吃的这个猪排啊，它就像是我们吃排骨便当那种。不带骨头的排骨。至于这个牛排的部分呢、啊，它就像是我们在早餐店会吃到那种牛肉汉堡的牛肉，但也许它的厚度薄了一些。只不过，哎、欸，拉萨科，你还有副汤跟饮料给你，你觉得有什么好咸的吗？嗯、只不过我们刚吃的黑胡椒啊，它那个味道是浓郁的，但是我是第一次看到这种比较偏灰色的颜色。是还蛮特别的，嗯，都是很 OK 的牛排啊。那接下来我们再把这个太阳蛋跟铁板面搅和在一起吧，吹嘴。我们来喝喝看副汤
吃完呐、啊，我就觉得有一种被开胃到的感觉。好像我们等等可以再点些什么来吃哎，还是我想跟点个鸡腿饭，卖完了。炸猪排饭好不好？啊，炖猪排饭嘛，来擦本后吧。哎、欸，谢谢，谢谢，谢谢，哎、欸，谢谢，我们的番茄蛋炒饭上桌了。来吃看炒饭。虽然说这炒饭呐、啊，也许看起来好像没有什么配料，但是说它这个蛋呐、啊，它用大火炒过之后啊，它有一种酥酥脆脆的外皮感，然后配上番茄酱的味道，哎，我觉得这样也蛮好吃的。吃完了啦，那等一下我们再去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面的啊。由于说我们今天来这边吃饭呢、啊，我们还在这附近的学校旁边遇到一个免费停车场。我们不止吃东西感觉壁纸变大了，连停车也免费，钱都省下来了。来，外地人们猜一下，这边买一个在地的酱油膏，这一罐要多少钱？几罐？你的被扣啊，所以我就直接买两罐回来。还有，除了我们今天吃到那个排餐，一份六十块而已。但是说这附近店家，我有看到他们有卖八十欧本，一碗十五块。但除了我们今天吃的排餐店之外啊，还有旁边那个土豆鱼羹啊、小吃店的、啊，它那个价格，你看到真的外地人羡煞要死啊！我们现在在北部那里啊，根本不可能看到这种价格，不扣零。只不过我们今天吃的这个排餐啊，虽然它一份六十块而已啊，也许它的分量比起外面的来说，可能没有那么多。只不过店家又卖一般正常的排餐啊，价格从九十元到一百六十元不等。我会觉得说，也许如果你有来的话，也可以多吃看不一样的东西啊。要不然我们今天吃的那两排餐啊，也许分量少归少啊，但觉得吃不饱，或者想要换个口味的话，它有卖像是便当的东西。然后又今天我们吃的炒饭，我就觉得说他们今天也用大油大火下去炒，哦，那个蛋的香气非常的够啊。只不过他那个饭呢、啊，他应该是用他旁边煮好的饭，就直接捞下去炒了，所以他吃起来口感偏软烂软烂的，有点潮湿吧。但是说今天回归这个价格，很 OK 啦，而且它的分量也给的还蛮多的，我就觉得一般的女生来吃的话，应该都吃得饱吧。还有稍早，老板有跟我说、啊，他们现在店内最高点餐记录是点了三份排餐，总共一百八十元而已。如果你想要挑战这个记录的话，来，你来这边花两百四十元就可以超过它了。有兴趣的话，有挑战成功，请来这边留言呢、啊。<笑>但如果你问我说今天要我们再花六十元回来这边吃的话，我 OK 吗？我会觉得说这当然。OK 啊，你不要因为它的价格低一点就看清它，人家也是有满满仪式感的牛排。我们再回这边吃，你不觉得还不错吗？好不好？来，各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到确确会啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员互动，超级感谢光临，支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。